Den her video handler om måder at multiplicere på, måder at gange på. Det er en video ud af fire videoer, der handler om regnemetoder. Der er altså en video om addition, en video om subtraktion, en om multiplikation og en om division. Den her handler altså om multiplikation. Den første metode, jeg vil vise, er den klassiske metode, den lodrette opstilling. Vi starter med at se på eksempel 23 gange 146. Der starter vi med at sige 3 gange 6, det er 18. 3 gange 4, det er 12, plus 1 til, det er 13. Og 3 gange 1, det er 3, plus 1, det er 4. Så skal vi til at skifte linje. Vi skal til at gange med totalet. Og det er jo i virkeligheden ikke et total, men et 20-tal. Så vi skifter linje og sætter et 0 for at vise, at vi har faktisk ganget med 10 allerede. De to mindre dem har vi brugt, derfor satte jeg lige en streg over dem. Så ser vi 2 gange 6, det er 12. Og en i mente. 2 gange 4, det er 8, plus 1 til det er 9. 2 gange 1, det er 2. Så skal de to mellemresultater lægge sammen. 8 plus 0, det er 8. 3 plus 2, det er 5. 4 plus 9, det er 13. 3 og 1 i mente. 2 plus 1, det er 3. Det vil sige, at det endelige resultat er 3.358. Den anden metode for multiplikation, som jeg vil vise, hedder de store først. 23 gange 146. Der starter man altså med her at sige hele gangestykket, kan man så at sige. Man siger, at 3 og 20 skal ganges med 100 og 6 og 40. Vi starter med at sige 20 gange 100, 20 gange 40, 20 gange 6. Så har vi fået ganget 20 med både 100 og 6 og 40. Så skal vi også have ganget 3 med 100, med 6 og med 40. Det gør man ved at gange 3 med 100, 3 med 40 og 3. 6. Så har man nu lavet 23 gange 146 om til 6 gange stykker. Men hver af de 6 gange stykker er noget nemmere. 20 gange 100, det er 2000. 20 gange 40, det giver 800. 20 gange 6, det giver 120. 3 gange 100 giver 300. 3 gange 40 giver 120. Og 3 gange 6 giver 18. Så har vi 6 mellemresultater her, der skal lægges sammen. 2800, 120, 300, 120 og 18. Man må selv om, hvordan man lægger sammen. Resultatet bliver 3358. En variant af multiplikation med de store først, det er at lave opstillingen i et rektangel. Det er en nemmere måde at overskue, at man får ganget alle de ting, man skal have ganget. Igen er det 23 gange 146. Vi laver et rektangel, hvor vi i den lodrette akse skriver det ene tal, og den vandrette akse den anden. Lodret skriver vi 23 som 20 og 3. Vandret skriver jeg 146 som 100, 40 og 6. Så skal vi gange alle de her tal med hinanden. Så 20 gange 100, det er 2000. 20 gange 40, det er 800. 20 gange 6, det er 120. 3 gange 100, det er 300. 3 gange 40, det er 120, og 3 gange 6, det er 18. Og igen har vi altså de 6 mellemregninger her, som skal lægge sammen. Det må man selv om, hvordan man gør. Resultatet bliver 3358.
Nu vil jeg vise nogle almindelige fejl, der sker ved multiplikation. Den hyppigste fejl, det er, at eleverne bruger en lodret opstilling, og de glemmer at sætte det der 0 ved linjeskift. 23 gange 146, så ganger man korrekt. 3 gange 6, det er 18. 3 gange 4, det er 12, plus 1 til, det er 13. 3 gange 1, det er 3, plus 1, det er 4. Og så skifter vi linje, men så glemmer man 0 og starter bare 2 gange 6, det er 12. 2 gange 4, det er 8, plus 1 til, det er 9. 2 gange 1, det er 2. Lægger sammen, det er 10. 1 plus 3 plus 9, det er 13. 4 plus 1 plus 2, det er 7. Så de får altså resultatet 730, hvilket er forkert. Det næste almindelige fejl, det er, at I glemmer nogle af multiplikationerne. 23 gange 146 kunne se sådan her ud. 3 gange 6, det er 18. 3 gange 4, det er 12, plus 1 til, det er 13. 3 gange 1, det er 3, plus 1 til, det er 4. Nu husker de så linjeskiftet og putte nullet på. Men øh, så glemmer de 2 gange 6, fordi den er sådan set lavet, føler de. Så den næste udregning bliver 2 gange 4, det er 8, og 2 gange 1, det er 2. Lægger sammen 8, 11, 4, 5, 6, 7, 718. Men 718, det er forkert. En anden typisk fejl, det er, at den mængde, man får, den kommer man til at lægge til forkert, på det forkerte tidspunkt. Et eksempel kunne være 3 gange 146. 3 gange 6, det er 18. Det eleverne så fejlagtigt gør, det er at lægge det en i mente til firetallet, så der står 5, og så siger 3 gange 5, det er 15. Og siger 3 gange 2, altså lægger de her to sammen, 3 gange 2, det er 6. Så de får altså resultatet 658, hvilket er forkert. Den sidste almindelige fejl, som jeg har set elever lave, det er, at de bytter om på positionernes værdi på det ene af tallene. Eleverne gør det, at de starter udefra med 2 gange 6. Og bruger altså ikke 2 som 20, men 2 som 2. 2 gange 6, det er 12. 2 gange 4, det er 8, plus 1 til, det er 9. Og 2 gange 1, det er 2. Skifter linje, sætter korrekt et 0. For at vise, at man nu ganger med en position højere. Ganger med tretallet. 3 gange 6, det er 18. 3 gange 4, det er 12, plus 1 til, det er 13. 3 gange 1, det er 3, plus 1 til, det er 4. Lægger sammen. 2, 17, 3 og 3, det er 6, 4. De får altså resultatet 4.672. Men det er forkert. Det var den sidste almindelige fejl inden for multiplikation.